వెనుకబడి మాట్లాడే ముందు ఇంతకు ముందు మౌనం పోషించారు నేను ఏ బ్రదర్ ఏ బ్రదర్ అని పిలిచే అత్యంత ఆత్మీయుడు కృష్ణరాజ్ గారు మన మధ్య లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఎన్నో మంచి విషయాలు విష్ణుకు చెప్పేవారు ఆయన ఇప్పుడు అటువంటి వ్యక్తి లేకపోవడం అనేది నిజంగా చాలా మనసు కష్టమైన విషయం వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నాకంటే చిన్న చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి అందరికీ ఆశీస్సులు రియలీ యుఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ గెలవడం ఓడడం అనేది సహజం సినిమా విజయం కావడం అపజయం కావడం సహజం ఇవన్నీ మామూలే కానీ రమణ మహర్షి గారు చెప్పినట్టు ఎన్ని దుర్గుణాలు ఉన్నాయో ఆ దుర్గుణాలన్నీ కరబోసి ఒక మిక్చర్లో వేస్తే తయారయ్యేవాడి మనిషి అన్నాడు ఆయన కలునకు నిలువెల్ల విషయమే అన్నాడు మరి పాముకి ఎక్కడ ఉంటుంది గుర్రానికి ఎక్కడ ఉంటుంది డేకకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఎవరికి ఎక్కడ తీరులో ఎక్కడ ఉంటుంది విషయం అంటే కూడా మనిషికి నిలువెల్ల విషయం అన్నాడు అలాగా ఓటమిని సహించలేక ఎవరు ఏం చేశారు మీ అందరికీ తెలుసు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ భగవంతుడు ఉన్నాడు ఇక విష్ణు నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇలా ఎప్పుడు చేయలేదు ఇలా ఎప్పుడు మీటింగ్లు పెట్టలేదు ఇలా ఎప్పుడు డిన్నర్లు ఇవ్వలేదు రియలీ ఫస్ట్ టైం ఆమ్ సీయింగ్ సెల్ఫ్ ట్రంపెట్ అంటారు చాలామంది సెల్ఫ్ డబ్బాలు కొట్టుకున్నారు రో అంటారు అవసరం భారత భాగవత రామాయణంలో చూసుకుంటే హనుమంతుడు లంకకి వెళ్ళినప్పుడు సీతాదేవి దగ్గర అమ్మ నేను వంద మంది కోతుల్లో ఒక కోతిని చిన్న కోతిని అని చాలా సవినీయంగా సీతాదేవికి చెప్పాడు అక్కడ రావణాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇతరికి కుర్చీ అక్కర్లేదంటే నేను ఎంత గొప్పవాడినో చూపిస్తానని చెప్పి లంక దహనం చేసి తిరిగి వచ్చాడు ఎక్కడ సవినీయంగా ఉండాలి ఎక్కడ విశ్వరూపం చూపించాలి అన్నది అక్కడే ఉంది అటువంటప్పుడు మనం ఏం చేసామన్నది పది మందికి తెలియజేయడం అన్నది చాలా సద్గుణం అది సెల్ఫ్ డబ్బా కాదు చెయ్యనప్పుడు సెల్ఫ్ డబ్బా చేస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నాము అని చెబుతున్నప్పుడు చేసి చూపించినప్పుడు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ సెల్ఫ్ ట్రంపెట్ ఐ అప్రిషియేట్ ఆ షిరిడి సాయినాథని ఆశీస్సులు మీ అందరికీ తెలుసు నేను అని కాదు ఆ భగవంతుడు షిరిడి సాయినాథని మందిరాన్ని కట్టవలసి వచ్చి ఆయన చెప్పల నేను షిరిడికి వెళ్ళేవాడు చాలా సంవత్సరాలు ఏమిటో ఆ భగవంతుడు ఎందుకు రా ఇంత దూరం నీకు నేను వచ్చేస్తానని చెప్పాడు మా విద్యాలయం పక్కన షిరిడి సాయినాథుని మధ్య మందిరం అత్యద్భుతంగా కట్టాము అని చెప్తున్నాను ఎవరైనా వచ్చి దర్శించుకోండి ఆ బాబా ఆశీస్సులు పొందండి అలాగే చెప్పులు లేని నాకు చెప్పులు వేసుకునే 
రెండు తతల బట్టలు ఉంటే రెండు తతల కాదు నాకు కొన్ని బట్టలు ఇచ్చి నన్ను కాపాడినటువంటి ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు ఆశీస్సులు మా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు ఉండబట్టి ఈ రోజున మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం అయింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ థింగ్ మీకు తెలుసు దాన్ని కులపతి అంటారు విశ్వవిద్యాలయానికి ఛాన్సలర్ని కులపతి అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఛాన్సలర్ అంటారు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు కష్టానికి భగవంతుడు ఆశీర్వదించిన విషయం స్కూలు ప్రారంభం చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కుల మతాలకు అతీతంగా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నవాడిని సినిమా పరి సినిమా పరిశ్రమలు కొంతమంది నటీ నటులు టెక్నీషియన్సు మరణించిన వాళ్ళకి బ్రతుకున్న వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ రోజున అవకాశం కల్పించాం బయటకు వెళ్ళి చాలామంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఐపీఎస్లు అయ్యారు ఐఏఎస్లు అయ్యారు ఇలా కలెక్టర్స్ అయ్యారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ ఏసీపీలు అయ్యారు డీసీపీలు అయ్యారు ఎస్పీలు అయ్యారు మా విద్యాలయం నుంచి వెళ్ళి హెడ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ నమ్మకంతో బిడ్డలను అక్కడ చేర్చి ఈ రోజున గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా చాలా చోట్ల కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి విష్ణు చెప్పినట్టుగా ఆల్రెడీ కొంతమంది చదువుతున్నారు ఇంకా ఇవ్వడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు బికాస్ ఈజ్ అ ప్రో ఛాన్సలర్ దేర్ నా పర్మిషన్లో కూడా చెప్పేశాడు ఛాన్సలర్ ప్రో ఛాన్సలర్ ఎనివే ఈ ప్రామిస్ చేశాడు కాబట్టి తప్పకుండా జరుగుతుంది ఆల్ ది మెంబర్స్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ 